హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో అలసిన పిల్లల కేరింతలు మళ్లీ మొదలవ్వాలన్నా పిల్లల అల్లరిని ప్రేమగా ఆపాలన్నా అమ్మ ప్రేమని తీయగా పంచాలన్నా చూడండి చూస్తూనే ఉండండి మమ్మీస్ కిచెన్ ఈ రోజు మన మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతోలో మన సిగ్మెంట్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ స్కూల్ ఇందులో మనం చేస్తుంది కార్న్ బేల్ విత్ యాపిల్ జ్యూస్ అండి వింటేనే చాలా హుషారుగా ఉంది కదా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ప్రాసెస్ రెడీ చేసేద్దాం ముందు మనం యాపిల్ జ్యూస్ చేసుకుందాం యాపిల్ జ్యూస్ చేసి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేద్దాం అది చల్లగా అయ్యే లోపల మనం కార్న్ బేల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి రెండిటి కాంబినేషన్ తినడానికి ప్లస్ తాగడానికి చాలా బాగుంటుంది అయితే యాపిల్ జ్యూస్ చేసుకోవడానికి ఒక యాపిల్ నేను తీసుకున్నాను యాపిల్ స్కిన్ మొత్తం పీల్ చేసి మనం యాపిల్ పీల్ చేసుకున్నాం కదా అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలో కొంచెం వాటర్ మరీ ఎక్కువగా కాదు యాపిల్ బాయిల్ అవ్వడానికి సరిపడా వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు యాపిల్ని కొంచెం ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం యాపిల్ జ్యూస్ చేయడానికి మనం యాపిల్ని ఉడకబెడుతున్నాం కాబట్టి ఏ షేప్లో అయినా పర్వాలేదు కొంచెం రఫ్గా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది లోపల ఉన్న గింజలు మటికి తీసేసి యాపిల్ కొంచెం పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగానే కట్ చేసి బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులో చక్కెర మనం జ్యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇందులో చక్కెర అలాగే మన దాల్చిన చెక్క ఉంటుంది కదండి దాల్చిన చెక్కని కూడా ఇందులో వేసేద్దాం కానీ మనం మిక్సీ చేసేటప్పుడు దాల్చిన చెక్కని మటికి తీసేద్దాం అది బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఓన్లీ ఆ ఫ్లేవర్ జ్యూస్కి పట్టుకోవడానికే మనం దాల్చిన చెక్క అందులో వేసాం కానీ దాంతోపాటు మనం మిక్సీ చేయట్లేదు చూడండి చక్కెర మొత్తం కరిగిపోయింది కదా యాపిల్ కూడా ఉడికింది కొంచెం సాఫ్ట్గా అయితే చాలు చాలా ఉడకబెట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇప్పుడు నేను వేసిన ఈ దాల్చిన చెక్కని తీసి పక్కన పెట్టేస్తున్నాను స్టవ్ కూడా ఆఫ్ చేసేసాను ఇప్పుడు ఉడికిన యాపిల్ వేడిగా ఉంది కదా ఏం పర్వాలేదు దీన్ని మనం బ్లెండ్ చేద్దాం జాగ్రత్త కొంచెం వేడిగా ఉంది మీ బ్లెండర్ని మొత్తం కింద పెట్టి చూడండి ఇప్పుడు మన యాపిల్ జ్యూస్ రెడీ అయిపోయింది మీ దగ్గర బ్లెండర్ కనుక లేకపోతే మీరు మిక్సీలో వేసుకున్నా ఓకే ఇప్పుడు మన యాపిల్ జ్యూస్ని ఒక బాటిల్లో వేసుకుని మూత పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టామనుకోండి పిల్లలు వచ్చేసరికి చల్లగా అవుతుంది నేను ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి వస్తాను సో ఇప్పుడు మనం కార్న్ బేల్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం కార్న్ బేల్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ ఒక పెద్ద బౌల్ తీసుకోండి ముందుగా సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు అలాగే ముందుగానే ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్న పల్లీలు బేల్ అనగానే మనం పల్లీలు ఖచ్చితంగా వేస్తాం కదండి ఆ పల్లీలతోనే ఆ రుచి సో అలాగే ఎల్లో కలర్ క్యాప్సికం గ్రీన్ కలర్ క్యాప్సికం ఇందులో ఫ్రెష్ కార్న్ ని నేను బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను కొంచెం సాల్ట్ వేసి ఆ ఫ్రెష్ కార్న్ కూడా స్వీట్ కార్న్ కూడా ఇందులో వేసేసి కొంచెం కొత్తిమీర సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర అలాగే కొంచెం కారం ఇందులో చాట్ మసాలా కొంచెం ఉప్పు కారం వేసిన లైట్ గా ఉన్న బూందీ అలాగే మింట్ చట్నీ స్వీట్ చట్నీ పిల్లలకి స్వీట్ అంటే కొంచెం ఇష్టం ఉంటుంది కదా ఎక్కువ వేసినా కూడా పర్వాలేదు ఇంకా నిమ్మకాయ రసం 
చివరగా బేల్ అంటే మనం ఏం వాడతామండి ప్యాలాలు ప్యాలాలు అంటే మురుమునాలండి అవి కూడా ఇందులో వేసేద్దాం ఇలా స్పూన్తో కలిపితే అవి బాగా కలవవు కాబట్టి మీ దగ్గర మూత ఉంటే మూత అయినా సరే లేదా నేను ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను బౌల్ని ఇలా క్లోజ్ చేసి అన్నీ ఇలా వేసి బాగా కలిపారనుకోండి సో ఖచ్చితంగా మొత్తం కలిసిపోతుంది ఇందులో ఆల్రెడీ స్వీట్ చట్నీలో ఇంకా పుదీనా చట్నీలో ఉప్పు ఉంది పల్లీల్లో నేను ఉప్పు వేశాను కార్న్లో కూడా ఉప్పు వేశాను కాబట్టి నేను ఇందులో మళ్ళీ ఉప్పు యాడ్ చేయట్లేదు మీరు టేస్ట్ చూసిన తర్వాత ఇన్ కేస్ మీకు మళ్ళీ అవసరం అనుకుంటే అప్పుడు మటుకే ఉప్పు వేసుకోండి చూడండి ఇంతే మన కార్న్ బెయిల్ రెడీ అయిపోయింది అలాగే యాపిల్ జ్యూస్ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో చల్లగా అయిపోయి ఉంటుంది అయితే ఈరోజు కొంచెం స్పెషల్గా నేను ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నానండి రెగ్యులర్గా పిల్లలకి క్లాస్లో జ్యూస్ వేసి ప్లేట్లో పెట్టించినట్టు కాకుండా వాళ్ళు చూడగానే గెంతులేసి తినేలాగా ఈరోజు నేను ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాను డిఫరెంట్గా ప్రజెంట్ చేస్తానని చెప్పాను కదండి ఇందులో మనం బెయిల్ వేస్తున్నాం ఏంటి గ్లాస్లో బెయిల్ వేసి పిల్లలకి ఇస్తానంటుంది అనుకుంటున్నారా అదేనండి ట్విస్ట్ అని చెప్పాను కదా చూడండి ఇందులో మన కార్న్ బెయిల్ని వేస్తున్నాను ఏ రకంగా ఇస్తే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారో ఆ రకంగానే పిల్లలకి ఇద్దామండి అంటే ఏంటిది ఐస్ క్రీమ్ కోన్ కదా పిల్లలకి ఐస్ క్రీమ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆ ఐస్ క్రీమ్ కోన్లో రెగ్యులర్గా ఐస్ క్రీమ్ వేసి ఇస్తుంటాం కదా అలా కాకుండా మన కార్న్ బెయిల్ వేసి ఇస్తే పిల్లలు ఖచ్చితంగా తినడానికి ట్రై చేస్తారు ఒక్కసారి తినడం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి ఫుల్గా తినేస్తారు ఎందుకంటే మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతోలో మనం అంత టేస్టీగా చేస్తాం కాబట్టి సో ఇప్పుడు కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేసి వా చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో తినడానికి కూడా అంతే టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు స్కూల్ నుండి వచ్చేసరికి ఇలా అందంగా అలంకరించి ఇచ్చారనుకోండి పిల్లలు ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారండి చూసారు కదా మన కార్న్ బెయిల్ని ఎలా డెకరేట్ చేసుకున్నామో పిల్లల కోసం ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో నుండి యాపిల్ జ్యూస్ తీసుకొచ్చాను చల్లగా అయింది దీన్ని కూడా గ్లాస్లో పోసేద్దాం వా చూడండి ఇక్కడ కార్న్ బెయిల్ విత్ ఐస్ క్రీమ్ కోన్తో ఇంకా మన యాపిల్ జ్యూస్ కూడా రెడీగా ఉంది ఇది చాలు కదండి పిల్లలు ఇంకా పండగ చేసుకోవడానికి సో ఇక్కడ యాపిల్ జ్యూస్ రెడీగా ఉంది అలాగే మన కార్న్ బెయిల్ కూడా ఐస్ క్రీమ్ కోన్ లో మనం డిఫరెంట్ గా గార్నిష్ చేసి పెట్టుకున్నాము కదా పిల్లలకి స్వీట్ అంటే చాలా ఇష్టం కదండి సో మనం చేసిన ఐటెం వాళ్ళు ఇంకా ఇష్టంగా తినడానికి పైన కొంచెం స్వీట్ చట్నీ పైన కొంచెం స్వీట్ చట్నీ వేశాను పిల్లలు ఇంకా ఇష్టంగా తినడానికి తప్పకుండా నేను చేసి చూపించిన ఈ కార్న్ మెయిల్ ఇంకా యాపిల్ జ్యూస్ పిల్లలకి రేపు స్కూల్ నుండి వచ్చేసరికి చేసి పెట్టండి కార్న్ బెయిల్ విత్ యాపిల్ జ్యూస్ తయారు చేయు విధానం ముందుగా యాపిల్ ముక్కల్ని కట్ చేసుకొని ఉడకబెట్టుకోవాలి ఇందులో దాల్చిన చెక్క పంచదార వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకబెట్టుకొని దాల్చిన చెక్క తీసేసి బ్లెండ్ చేసుకుని గ్లాస్లో పోసుకుంటే యాపిల్ జ్యూస్ రెడీ కార్న్ బెయిల్ తయారీ విధానము ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఉల్లిపాయలు గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో క్యాప్సికం స్వీట్ కార్న్ కొత్తిమీర చాట్ మసాలా బూంది గ్రీన్ చట్నీ స్వీట్ చట్నీ నిమ్మరసం మరమరాలు వేసుకొని కలుపుకొని ఐస్ క్రీమ్ కోర్లో సర్వ్ చేసుకుంటే గనక కార్న్ బెయిల్ రెడీ చూసారు కదండి ఈరోజు మన రెసిపీ కార్న్ బెయిల్ ఇంకా యాపిల్ జ్యూస్ తప్పకుండా మీరు రేపు పిల్లలు స్కూల్ నుండి వచ్చేసరికి చేసి పెట్టండి వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారండి మరి రేపటి మన సెగ్మెంట్ పిల్లల పార్టీ పిల్లల పార్టీ అంటేనే చాలా స్పెషల్ కదా సో మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ రేపు రెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకి మీ ముందుంటుంది స్వప్న మమ్మీస్ కిచెన్లో ఎంతో 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 ప్రేమతో బ్యాండ్ పిల్లల పార్టీలో నేను చేయబోతున్న రెసిపీ అలివ్ బుచట అలాగే నిమ్మరసం ఇప్పుడు కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా చూడడానికి ఎంత బాగుంది తింటే కూడా అంతే బాగుంటుందండి